హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మీరందరూ ఎప్పుడు బాగుండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అయితే ఈరోజు ఆరి ఎంబ్రాయిడరీలో మిర్రర్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇది పెద్ద సైజు మిర్రర్ మీకు ఇందులో కూడా మీకు ఏ సైజు కావాలన్నా సరే ఇది పెద్దది కుట్టితే మీకు చూడడానికి బాగుంటుందని చెప్పి నేను పెద్ద సైజు తీసుకున్నాను సో మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజులో ఉంటాయి ఇవి చిన్నవి నుంచి ఇంకా పెద్దవి కూడా ఉంటాయి సో అది మీ వర్క్ని బట్టి మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఏ మిర్రర్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవాలి బట్ ఏ సైజు మిర్రర్ అయినా సరే స్టిచ్ చేసుకునే విధానం అయితే ఇదే అయితే ఒకసారి నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి చూడండి మీకు నచ్చితే నేను బాగా చెప్తున్నాను ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నో నేర్చుకోవాలని మీకు అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాంటివి మరెన్నో నేర్చుకోవడానికి ఓకే మిర్రర్ స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి నేను స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మన ఛానల్లో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇంకా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేర్చుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత బెల్ కంపల్సరీ టచ్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోమనండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది ఓకే మిర్రర్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మిర్రర్ ని స్టిచ్ చేయాలంటే ఈ మిర్రర్ ని బ్యాక్ సైడ్ గ్లూ రాసుకుని అంటించుకోవాలి అప్పుడు మనకు అది కదిలిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఫెవీ గ్లూ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా కుందన్స్కి వాటికి అదే గ్లూ మీరు దేనికి అంటించుకోవాలన్నా ఓకేనా ఇలాగ మొత్తం అప్లై చేసుకొని ఇలాగ అంటించేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు స్టిచ్ చేస్తాం తారం తీసుకోండి ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్ సింగిల్ ఒక లేయరే ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఇలాగా ముడి వేసుకుంటాము చూడండి నేను పెద్ద చేయను అని చెప్తున్నానంటే చేయను పొడవుగా వేసుకోమని ఓకే వేసుకున్న తర్వాత చిన్న చైన్ అని చెప్పానంటే చిన్నది అనమాట ఇంతే ఓకేనా అలా వేసుకోమని పెద్దదంటే పొడవుగా వేసుకోమని చిన్నదంటే చిన్నగా వేసుకోమని ఓకేనా అలాగే స్టిచ్ చెప్పే విధానం అర్థం చేసుకోండి ఒక కింద నుంచి ఇక్కడ తీస్తున్నాను ఒక పెద్ద చైను వెంటనే చిన్న చైన్ మళ్ళీ వెనక్కి ఇలాగా ఇప్పుడు మనకి ఒక పక్కన ఇలా ఫిల్ అయిన తర్వాత పక్కకి కంటిన్యూ చేసుకోవాలండి అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం రౌండ్ మొత్తం ఫిల్ చేయాలి చూడండి ఇలా వేసుకుంటూ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా ముందుకు ఒక పెద్ద చైన్ వేయడం చిన్న చైన్ వేయడం తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి లాగి పెద్ద చైను చిన్న చైను మీరు వేసే స్టిచ్లు మిర్రర్ చుట్టూనే వచ్చేలాగా చూసుకోండి ఇలా అనమాట పక్క పక్కన వేసుకుంటూ వెళితే మీకు షేప్ కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది
చూడండి ఇలా మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మిర్రర్ ఒక నాట్ వేసేసి నాట్ వేసి ఇప్పుడు చుట్టూ ఈ మిర్రర్ చుట్టూ చైన్ స్టిచ్ టూ టైమ్స్ వేసేయండి నార్మల్ మనం చైన్ స్టిచ్ వేస్తాం కదా అలాగా ఈ చైన్ స్టిచ్ ఒక రెండు సార్లు వేసేయండి ఓకే లాస్ట్కి వచ్చేసాక నాట్ చాలామంది నాట్ ఎలా వేయాలో రావటం లేదని ఇప్పటికే అడుగుతున్నారండి ఒకసారి చూడండి ఇది లాస్ట్ కదా ఇక్కడ నాట్ వేసేయాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని కొంచెం పెద్దగా ఉంచి అలవాటు అయిపోతే పెద్దది అవసరం లేదు రెండో దాన్ని తీసి కింద నుంచి ఆ కింద నుంచి తీసిన దాన్ని రెండుసార్లు తిప్పండి నీడిల్ తోటి ఓకే ఇలా తిప్పి ముందు మనం ఏదైతే పెద్దగా ఉంచుకున్నామో దాన్ని దీనిలోకి లాగండి నాటు పడిపోతుంది ఓకేనా బిగినర్స్కి ఆ నాట్ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ మీకు అలవాటు అయిపోతే ఏమి అనిపించదు మీరు చాలా ఫాస్ట్గా వేసేయగలుగుతారు సో రౌండ్ మిర్రరు ఆరి వర్క్లో స్టిచ్ చేసే విధానం ఇదండి స్క్వేర్ మిర్రర్ ఉంది నెక్స్ట్ చెప్తాను అది కూడా ఇంచుమించు ఇంతే బట్ షేప్ మారుతుంది అంతే అలాగే ఈ స్క్వేరు రౌండు నార్మల్ నీడిల్తో ఎలా కుట్టుకోవాలి అనేది హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్లో చెప్తాను సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరొకరు నేర్చుకోవాలంటే షేర్ చేయండి ఇలాంటివి మరెన్నో నేర్చుకోవడానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ 